వేడికి ఎగిరి పడంగా ఉంటి ఈ బూది జల జల రాలి పడంగా సాంబడు కదిలిండే అమ్మ పిలుపు కుసామి అత్తరు సెగలై విల విల నలిగిండే అలితో సరదాగా భయం అనేది నమ్మకాన్ని చంపేస్తుంది పట్టుదల ఉంటే ఓటమి కూడా తల వంచుతుంది అలాంటి పట్టుదలతో స్టార్ సేన ఎంతో మంది స్టార్స్ మీ ముందు తీసుకొస్తుంది మా అలితో సరదాగా లెట్ స్టార్ట్ అలితో సరదాగా ఓకే మరి ఈ రోజు ఎపిసోడ్ కి ఈ అమ్మాయి నా హీరోయిన్ నా హీరోయిన్ కంటే ముందు తమిళనాడులో ఒక అద్భుతమైన పెద్ద డైరెక్టర్ సినిమాలో హీరోయిన్ గా అంటే ఆల్మోస్ట్ సెకండ్ హీరోయిన్ గా వర్క్ చేసి ఈ అమ్మాయి పాట వస్తే నేను థియేటర్కి వెళ్ళి అరే బలే చేసింది రా ఈ అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉంది చాలా బాగుంది అనుకున్న అమ్మాయి నా పక్కన యాక్ట్ చేస్తుందని ఆ రోజు నేను అనుకోలేదు ఏ రోజు అయితే ఆ అమ్మాయి నా పక్కన యాక్ట్ చేసిందో నేను ఆ సినిమాను గుర్తు తెచ్చుకున్నాను నేను చెప్పా నేను మీ ఫ్యాన్ అన్నాను ఆ ఊరుకోండి జోక్ లేకండి బలే వాళ్ళే మీరు చిన్నప్పటి నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు నేను నిన్నగాగే మొన్న వచ్చాను అని అన్న అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి మళ్ళీ నా పక్కన ఇంకో సినిమాలో హీరోయిన్ మళ్ళీ నా పక్కన ఇంకో సినిమా హీరోయిన్ అలాగ ఐదు సినిమాల్లో నా పక్కన హీరోయిన్ గా తీసిన అమ్మాయి ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఈ రోజు తెర మీద మళ్ళీ వచ్చింది అమ్మాయి ఎవర్రా అమ్మాయి అనుకుంటున్నారు కదా ఎస్ చాలా మంది నా పక్కన యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళు వచ్చారు నా గురించి చెప్పారు వెళ్ళారు వాళ్ళ గురించి కూడా నేను చెప్పాను కానీ ఆ అమ్మాయి ఈ ఇటీవల మధ్య కాలం ఎక్కడ కూడా ఛానల్లో కానీ పేపర్లో కానీ ఎక్కడ కూడా కనిపించలేదు సో ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మళ్ళీ మన అలితో సరదాగా మన షోకి వచ్చింది ఆ అమ్మాయి ఎవర్రా ఈ అమ్మాయి అనుకుంటున్నారు కదా ఎస్ ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా ఆ అమ్మాయిని పిలిచేద్దాం లెట్స్ వెల్కమ్ పాతికేళ్ల క్రితం గ్లామరస్ పాత్రలతో పాటు ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న రోల్స్ తో నాటి యువతరాన్ని ఆమె కట్టిపడేసింది హీరోయిన్ గా సపోర్టింగ్ ఆర్టిస్ట్ గా దక్షిణాది భాషల్లో ముప్పైకి పైగా చిత్రాల్లో నటించి తెరమరుగైన ఈ అందాల తార మళ్లీ ఇన్నేళ్ల తరువాత మన తెలుగు ప్రేక్షకులందరితో తన విశేషాలను పంచుకోవడానికి ఈ రోజు మన ముందుకు రాబోతున్నారు లెట్స్ వెల్కమ్ ద లేడీ విత్ ఎలిగెంట్ స్మైల్ అండ్ బ్యూటీ శుభశ్రీ వెల్కమ్ టు అలితో సరదాగా శుభశ్రీ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కాలింగ్ మీ భారతి పాండే నీ అసలు పేరు కదా అసలు పేరు భారతి పాండే పెళ్ళైన తర్వాత భారతి భువానియా భారతి భువానియా ఓకే శుభశ్రీ సినిమా పేరా శుభశ్రీ సినిమా పేరు మాలాశ్రీ శుభశ్రీ అంతే కదా అంతే యాక్చువల్ గా అక్క పేరు దుర్గా అక్క పేరు దుర్గా ఓకే తను మాలాశ్రీ అని పేరు మార్చుకుంది భారత్ రాజ్ కుమార్ గారు పేరు పెట్టారు అలాగే నాకు కూడా నేను మూవీస్ లో వచ్చినప్పుడు నాకు కూడా ఆవిడే పేరు పెట్టారు అవునా అవునండి సో ఈ శుభశ్రీ ఎవరు అని అనుకుంటున్నారు కదా మాలాశ్రీ సిస్టరు ఈవిడి కూడా చాలా అద్భుతమైన సినిమాలు యాక్ట్ చేసింది చాలా పెద్ద పెద్ద యాక్టర్ తో యాక్ట్ చేసింది సో ఇప్పుడు జనరేషన్ కి తెలియదు కాబట్టి ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ తను తమిళ్ లో సూపర్ డూపర్ హిట్లు ఇచ్చింది తెలుగులో సూపర్ డూపర్ హిట్లు ఇచ్చింది అలాగే కన్నడాలో అండ్ మలయాళం ఓకే ఫోర్ లాంగ్వేజ్ లో యాక్ట్ చేసింది అవునండి ఎన్ని ఫిల్మ్స్ యాక్ట్ చేస్తుంటారు దాదాపు ఒక థర్టీ ఫిల్మ్స్ చేస్తుంటానండి థర్టీ ఫిల్మ్స్ థర్టీ ఫిల్మ్స్ ఓకే ఫైవ్ ఇయర్స్ చేశాను థర్టీ ఫిల్మ్స్ చేశాను ఓకే మాలాశ్రీ వచ్చిన తర్వాత ఇండస్ట్రీకి శుభశ్రీ వచ్చింది రావటానికి కారణం మీ ఫ్యామిలీయా లేకపోతే నీ ఇంట్రెస్టా నాకు మెయిన్లీ నేను ఎందుకు వచ్చానంటే మాలా అక్కతో షూటింగ్కి వెళ్ళేదాన్ని నేను సో అప్పుడు చూసి వాళ్ళు త్యాగరాజన్ గారు చూసి నన్ను ఈ అమ్మాయి చేస్తుందా అని అంటే అప్పుడు మా పిన్ని అందరూ అడిగారు అనమాట చేస్తావా అంటే స్కూల్కి వెళ్ళడం అవసరం లేదు కదా అని అని లేదు లేదు స్కూల్కి అంత వెళ్ళడం అవసరం లేదు నువ్వు చేస్తావా మూవీస్కి వస్తావా అంటే ఓకే నేను స్కూల్కి వెళ్ళట్లేదు నేను మూవీస్కి వస్తా అని చెప్పి నేను మూవీస్కి వచ్చాను స్కూల్కి వెళ్ళకుండా ఉండడానికి నేను మూవీస్కి వచ్చింది ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ కి ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఏది ఫస్ట్ స్క్రీన్ చేసింది ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నేను చేసింది వచ్చి తమిళ్ లో ప్రశాంత్ హీరో ఎంగతంబి మూవీ అని ఎంగతంబి సో దానికి ప్రశాంత్ వాళ్ళ నాన్నగారు త్యాగరాజన్ గారు నన్ను చూసి ఆయన నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అనమాట సో ఆయన 
చెప్పి సత్య మూవీస్ అనుకుంటా సో వాళ్ళు చెప్పి వాళ్ళ స్క్రీన్ టెస్ట్ అంతా చేసి అప్పుడు నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను ఫస్ట్ ఫిల్మ్ హీరోయిన్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ హీరోయిన్ చిన్న తమ్మి నాకు <laughs> 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 సో అప్పుడు నేను చూసి వెంటనే ఇమీడియట్లీ జెంటిల్ మ్యాన్ కి నాకు ఇలాంటి అమ్మాయి కావాలి ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ గర్ల్ కావాలి అని చెప్తే అప్పుడు నన్ను వేయడం అయింది అనమాట ఫస్ట్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఫస్ట్ తెలుగు ఫిల్మ్ వచ్చేసి మర్చిపోయానండి నాకు గుర్తుంది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ రావట్లేదు కానీ బయటికి హీరో ఎవరు చెప్పు హీరో వచ్చి వినోద్ 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 అమతా బచ్చన్ స్టూల్ అంత పెట్టి సాంగ్లు కూడా ఉంది మేము స్టూల్ పెట్టి ఎక్కేది అందరు అందరే అందరు అందరే కరెక్ట్ మీకు గుర్తుందా గుర్తుంది ఓ మై గాడ్ సెకండ్ ఫిలిం సెకండ్ ఫిలిం నేను చేసింది వచ్చేసి గ్యాంగ్ మాస్టర్ కృష్ణం రాజ్ గారు కృష్ణం రాజ్ గారు రాజేష్ రాజశేఖర్ గారు రాజశేఖర్ గారు తమ్ముడు కదా ఆ రాజశేఖర్ గారు తమ్ముడు ఆయనకి జోడిక సెల్వా సెల్వా ఓకే సో ఆయనకి జోడిగా నేను చేశాను అనమాట వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఫిలిమ్స్ అది అవునా నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే అది చాలా బాగా బి గోపాల్ గారు డైరెక్టర్ సుబ్రాం రెడ్డి గారు సుబ్రాం రెడ్డి గారు ప్రొడ్యూసర్ సో చాలా నన్ను చాలా అందంగా చూపించారు అసలు ఆ ప్రొడక్షన్ అయితే నేను ఆడుతో పాడుతూనే చేశాను అసలు లైక్ వెరీ నైస్ ఆ సినిమా నీ సెకండ్ ఫిల్మ్ కదా గ్యాంగ్ మాస్టర్ అవునండి అదే టైమ్ లో నాకు మ్యారేజ్ అయింది ఓహో ఆ సెట్ ఓ పక్కన షూటింగ్ జరుగుతున్నారు ఆ పక్కన ఇంకోటి రాఘేంద్ర గారిది వెంకటేష్ బాబు రమ్య కృష్ణ ఓకే కృష్ణం రాజ్ గారు రాజశేఖర్ గారు వీళ్ళంతా ఉంటే పిలిచి మ్యారేజ్ నిన్న అయింది ఆలీకి ఈ రోజు పిలవగానే నా మీద అమ్మాయితో వచ్చాడు మనం అంతా ఫోటో దిగాలని పెద్ద కేక్ కూడా తెప్పించి కేక్ కట్ చేయించారు ఆ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు నేను లేను అవును లేవు అంటే మేబీ అక్కడ వేరే వర్క్ ఏదో నగ్మా హీరోయిన్ దాంట్లో ఆవిడ వచ్చింది రైట్ నైన్టీ ఫోర్ ఆ సినిమా సో థర్డ్ ఫిలిం థర్డ్ ఫిలిం ఇంకా తమిళ్ లోనే చేశాను నేను థర్డ్ ఫిలిం ఓకే తమిళ్ కన్నడ కన్నడ యాక్చువల్లీ థర్డ్ ఫిలిం వచ్చేసి కన్నడ చిర బాంధవ్య అని చెప్పి శివరాజ్ కుమార్ గారితో నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు పార్వతమ్మ రాజు కుమార్ వాళ్ళ బ్యానర్ లోనే సో అది థర్డ్ ఫిలిం నాది సో మనం ఎక్కడ కలిసి గుర్తుందా ఫస్ట్ టైం మనం ఎక్కడ కలిసి గుర్తులేదు ఏ సినిమాలో షూటింగ్ లో చూసాను నన్ను గుర్తులేదు మెమరీ బాగా ఎక్కువ అనుకుంటా కదా మనకి లేదు ఇంత ఇన్ని సంవత్సరాలు అయింది కదా టోటలీ లైక్ బ్లాంక్ అయిపోయాను బ్లాంక్ అయిపోయాను నేను పోకిరి రాజా పోకిరి రాజా ఆంఖే హిందీ సినిమా అవును వెంకటేష్ గారు చంకీ పాండే క్యారెక్టర్ నేను చేశా గోవింద క్యారెక్టర్ వెంకటేష్ గారు చేశా అవునవును దాంట్లో ఇంకో హీరోయిన్ కూడా ఉండేది నీతో పాటు హిందీ అమ్మాయి హిందీ అమ్మాయి మాలా సినిమా కూతురు మాలా సినిమా అయి బాబే అది గుర్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడే వస్తున్నా లైన్ లోకి గందరగోళం <laughs> 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 ఆ తర్వాత ఇమీడియట్ గా అల్దరి పెళ్లి కొడుకు ఆ తర్వాత ఇంకా కంటిన్యూస్ గా మీతోనే చేస్తూ ఉన్నాను నేను ఇంకా జరిగింది తారా సితారా అని ఒక మ్యాగజైన్ ఉండేది తెలుసా నీకు తారా సితారా అప్పట్లో ఉండేది ఓకే ఇప్పుడు ఈ వెబ్సైట్స్ లో వస్తున్నాయి కదా గాసిప్స్ ఆ రోజుల్లో అది గాసిప్స్ అచ్చా తారా సితారా అచ్చా అచ్చా అల్దరి పెళ్లి కొడుకు ఆ సినిమా షూటింగ్ లో మనకి మ్యారేజ్ అవుతుంది ఓకే ఆ ఫోటో అది ఎలా బయటకు వచ్చిందో తెలియదు అది మ్యాగ్జిన్ లో వేసాడు నాకు విషయమే తెలియదే ఆ విషయం నీకు తెలియదు అందుకే నేను ఇప్పుడు రివ్యూ చేస్తాను ఓకే ఏమైంది రాశాడంటే ఆలీకి శుభశ్రీకి పెళ్లి అయిపోయింది అని రాశాడు అవునా ఈ పేపర్ అప్పుడే మా మామ గారు సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ లో ట్రైన్ ఎక్కారు ఈ మ్యాగ్జిన్ కొన్నాడంట ఆయన ఆయన ఎందుకు కొన్నాడు నాకు తెలియదు ఆ పక్కన మామిడి కూడా ఉంది ఓకే అమ్మగారి ఇంటికి వెళ్తుంది వన్ వీక్ టెన్ డేస్ ఉంటానికి ఓకే మళ్ళీ ఇమీడియట్ గా మా మామ గారు ఇలా ట్రైన్ లో చూస్తూ చూస్తూ 
ఆయన వాళ్ళ అమ్మాయిని చూసాడు ఈ మ్యాక్సిన్ దాచిస్తాడు ఈయన ఏంటి అన్నాడు నేను ఉండమ్మా అన్నాడు అనేసి ట్రైన్ దిగారు ట్రైన్ దిగిన తర్వాత అమ్మా మీ ఆయనకి పెళ్లి అయిపోయిందంటమ్మ మళ్ళీ అన్న అనగానే ఓ మై గాడ్ వెళ్ళిన ట్రైన్ నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్ ఇంకో ట్రైన్ వస్తుంది హైదరాబాద్ అదే ట్రైన్ లో మళ్ళీ రిటర్న్ క్లింగ్ క్లింగ్ బెల్ మా అమ్మ ఇదే నిన్నే కదా వెళ్ళారు ఆ అమ్మాయి ఎందుకో ఎడుతుంది అందుకే తీసుకొచ్చాను అయితే నాకు ఎందుకో డౌట్ కొడుతుంది ఎక్కడో ఏం జరిగింది అన్న అండి ఏం జరిగి మ్యాగ్జిన్ ఈరోజు సినిమాలో షూటింగ్లో పెళ్లి సీన్ జరిగింది ఆ ఫోటో లీక్ అయినట్టుంది అది ఎవడిచ్చాడో తెలియదు అది వచ్చింది అన్నాను అంతేగా అది అంతేలే నువ్వేం టెన్షన్ పడుకో ఆల్రెడీ శుభశ్రీకి పెళ్లి అయిపోయింది నీకు తెలుసా అయిపోయిందా సో ఇది జరిగింది సో ఇది ఎప్పుడు వస్తావు నీకు ఎప్పుడు చెప్పాలని అనుకున్నాను చెప్పేసాను ఇప్పుడు మావిడి ఇప్పుడు ఈ షో చూస్తుంది హ్యాపీ ఆల్రెడీ పెద్ద కొడుకు వచ్చా అలాగా ఆ రోజున మా మామగారు తీసుకొచ్చిన తర్వాత చెప్పాలి లేదు ఇది సినిమానే నేను టెన్షన్ పడుకు అని చెప్పేసి జరిగింది సో ఇప్పుడు మీ హస్బెండ్ ఎలా ఉంది మా హస్బెండ్ చాలా బాగుంటాడు స్మార్ట్ గా ఉంటాడు యాక్చువల్ చెప్పాలంటే నా పక్కన నా తమ్ముడు లాగా ఉంటాడు అంత సన్నగా ట్రిమ్ గా చాలా అసలు మెయింటైన్ చేస్తారు బాడీ మెయింటైన్ చేస్తారు ఎక్కడ పరిచయం మేము మా ఎదురిల్లు మేము కింద ఆడుకునే వాళ్ళు చెన్నై కదా బెంగళూరు బెంగళూరు అనే మాది ఎదురిల్లు మేము పిల్లలందరూ కలిసి కింద ఆడుకునే వాళ్ళం సో అప్పుడు అలా పరిచయం అయింది అనమాట యాజ్ అ ఫ్రెండ్ గా పరిచయం యాక్చువల్లీ ఆయన తమ్ముడు నాకు ఫ్రెండ్ సో ఈయన వచ్చి నుంచునే వారు కింద గేట్ దగ్గర మేము పిల్లలందరూ ఆడుకుంటూ ఉంటే ఆయన నుంచి సైట్ పెట్టేవారు సో అలా పరిచయం మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా నేనే ఫస్ట్ ఆయనకి మా నేనే మాట్లాడి ఫస్ట్ కార్డ్ నేను ఇచ్చి ఆయనకి సో అలా స్టార్ట్ అయింది అనమాట మా లవ్ స్టోరీ ఓకే రాత్రి వంటి గంటకి ఎప్పుడు కలుసుకుందారంట కదా చెన్నై అందరు పడుకుంటారు అవును యాక్చువల్లీ ఏమిటంటే ఇటు పక్క వచ్చి వాళ్ళ పేరెంట్స్ చాలా స్ట్రిక్ట్ ఇటు పక్క వచ్చి మా పిన్ని మా అన్నయ్య కొంచెం స్ట్రిక్ట్ ఐ వాజ్ ఓన్లీ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ సో ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ కి ఇవన్నీ ఉండకూడదు బాయ్ ఫ్రెండ్ గీ ఫ్రెండ్ అంతా ఉండకూడదు అని సో మేము కలిసేది ఎలాగా డే టైమ్ లో అందరూ ఉండేవారు ఎదురిల్లు సో మేము నైట్ వన్ ఓ క్లాక్ మేము కలిసే వాళ్ళు అందరూ పడుకుని పోయిన తర్వాత నేను స్లోగా బయటకు రావడం ఇంట్లో నుంచి ఆయన ఇంట్లో నుంచి బయటకు రావడం వచ్చి కింద మా మెట్లు ఉండేది అనమాట స్టేజ్ లో కూర్చుని మాట్లాడుకునే వాళ్ళు మాకు కాపులో వచ్చి ఆయన ఇంటి బహదురు మా ఇంటి బహదురు 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 వంట ఆయన ఇంట్లో వచ్చి వంట ఆయన మా ఇంట్లో వచ్చి వాచ్మెన్ అనమాట సో వీళ్ళిద్దరు మాకు కాపులా సో మీ కింద కూర్చుని మాట్లాడి సో నైట్ ఒక టూ త్రీ త్రీ ఓ క్లాక్ దాకా మాట్లాడుకుంటూ మళ్ళీ ఆయన వెళ్ళిపోవడం నేను మళ్ళీ వెళ్ళిపోవడం ఇంట్లో పిల్లకి అలా అంటే ఒక అండర్స్టాండింగ్ మీద వెళ్ళేవాడు అంట కదా నువ్వేమో సినిమాలు వైపు మీ ఆయన ఏమో చదువు వైపు కానీ మేము చాలా యంగ్ ఉన్న వల్ల మాకు అంతగా ఏం అనిపించలేదు He was only 18 years old. Mm. I started my cinema career and started my engineering. Okay. So, I said, okay, you are doing engineering, right? Four years ago, I started my engineering and I started my engineering. I started my engineering and I started my engineering. So, I started my engineering and I started my engineering. Okay. So, I started my engineering and I started my engineering. Okay. So, I started my engineering and I started my engineering. Okay. So, I started my engineering and I started my engineering. Okay. So, I started my engineering. ఆ తర్వాత చాలా చేశాను కన్మణి ఎంగతంబి తెలుగులో అయితే మీతో చేస్తే పెళ్లికి ముందు వాళ్ళ ఇంట్లో ఏమైనా అబ్జెక్షన్ చేశారా అబ్జెక్షన్ చేయలేదు కానీ వాళ్ళు కొంచెం సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే కొంచెం వాళ్ళు కుండేది అనమాట చాలా ఫేమస్ అంటే ఎక్కువ బయటికి వెళ్ళడానికి ఉండదు పబ్లిక్ లో మళ్ళీ అందరూ వచ్చి మాట్లాడతారు సో అది వాళ్ళకి ప్రైవసీ కావాలి ఆ ప్రైవసీ ఉండదు అది ఉండేది బట్ స్లోలీ స్లోలీ వాళ్ళకి చెప్పి లేదు ఇలా కాదు అలా కాదు అని చెప్పి వాళ్ళకి ఇప్పుడు నేను ఆఫ్టర్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ నేను వస్తున్నా అంటే మా అత్తగారు ఫస్ట్ చెప్పింది వెళ్ళు 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 చేయి నువ్వు యూ షుడ్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్ మా అత్తగారు చెప్పింది నేను చెప్పాను ఓ అవునా అని షాక్ నాకే షాక్ అయింది ఎంకరేజ్ చేశారు ఎంకరేజ్ చేశారు అనమాట ఇప్పుడు నన్ను ఎంకరేజ్ చేశారు అప్పుడు కూడా చేశారు కానీ ఏంటంటే అప్పుడు కొంచెం కొత్త కదా యంగ్ వద్దులే అనుకుని కెరియర్ కావాలా మ్యారేజ్ కావాలంటే నాకు మ్యారేజ్ అని చెప్పి నేను మ్యారేజ్ చూస్ చేసి ఏ ఇయర్ లో మ్యారేజ్ అయింది డిసెంబర్ థర్డ్ సో ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ అయింది అండి ఏ సినిమా అది డైరెక్టర్ ఒక ఆయన నిన్ను తిట్టారని చెప్పి వితౌట్ మేకప్ యాక్టర్స్ ఏమంటే ఏ సినిమా అవును అది అత్తా నీ కొడుకు జాగ్రత్త అత్తా నీ కొడుకు జాగ్రత్త తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారు ఆయన డైరెక్షన్ 
ఆయన ఏదో నేను మేకప్ వేసుకుని వెళ్ళాను కానీ ఏదో నచ్చలేదు ఏదో ఆయన తెలీదు సో ఆయన తిట్టారు ఏంటి ఇలా వేసుకుని వచ్చా మేకప్ అది ఇది అని ఇంకా నాకు కోపం వచ్చేసి నేను వెళ్ళిపోయి మొత్తం మేకప్ అంతా తీసేసి నేను ఇలాగే చేస్తానని చెప్పి అలాగే చా సాంగ్ కూడా ఉంది దాంట్లో నేను ఇలాగే చేస్తానని చెప్పి ఇలాగే చేశాను అప్పుడు ఆయన కూడా అనుకుని ఓకే శుభశ్రీ రెబలా సాఫ్టా కూలా రెబ్బల్ గా ఉండాను కానీ ఇప్పుడు సాఫ్ట్ అండ్ కూల్ అయిపోయాను ఉండేదాన్ని ఉండేదాన్ని రెబల్ గా ఉండేదాన్ని కానీ ఇప్పుడు సాఫ్ట్ అండ్ కూల్ అయిపోయాను ఓకే అంటే ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ అని కాదు రాగ రాగ పిల్ల అబ్బాయి పుట్టడం తర్వాత కొంచెం మదర్హుడ్ వచ్చిన తర్వాత కొంచెం సాఫ్ట్ అయిపోయాను అనమాట మీ అబ్బాయి ఏం చేస్తున్నాడు మా అబ్బాయి సెకండ్ ఇయర్ చేస్తున్నాడు బెంగళూరు లోనే బెంగళూరు లోనే ఏంటి మీ అబ్బాయి ఏమైనా ఇండస్ట్రీ లో వదిలే ఆలోచన ఉందా వాడికి ఉంది నచ్చింది వాడికి ఈ వాంట్స్ టు డూ అండ్ ఈవెన్ ఐ వాంట్ హిమ్ టు డూ బట్ వాడు అన్నాడు ఫస్ట్ నువ్వు వెళ్ళు నువ్వు చేయి ఆ తర్వాత నేను వస్తాను అని చెప్పి వాడు యాక్చువల్లీ నన్ను చాలా ఎన్కరేజ్ చేశాడు ఈ ప్రోగ్రామ్ కి నువ్వు వెళ్ళాలి మమ్మీ యూ షుడ్ డూ ఇట్ నేనెందుకు తొందరగా ఇండస్ట్రీ వదిలేసాను అని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా చాలా సార్లు అనిపించింది 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 చాలా సార్లు ఇప్పుడు కూడా నాకు చాలా సార్లు నేను మా హస్బెండ్ చెప్తాను నువ్వు నాకు ఆ చాయిస్ ఇవ్వకుండా ఉన్నట్టు ఇప్పటికీ నేను ఇండస్ట్రీలో ఉండేదాన్ని అని తను అప్పుడు అడిగాను మాట యు వాంట్ మ్యారేజ్ యు వాంట్ కరియర్ అని సో దెన్ ఐ చూస్ మ్యారేజ్ అప్పుడు సో కరియర్ వదులుకుని మ్యారేజ్ చూస్ చేసి బట్ మ్యారేజ్ ఆల్సో సూపర్ వండర్ఫుల్ మ్యారీడ్ లైఫ్ ఐ హ్యాడ్ ఇట్ వాస్ రియలీ బ్యూటిఫుల్ ఏం చేస్తారు మీ ఆయన సిల్క్ టైస్ చేస్తారు నెక్ టైస్ ఆ తర్వాత కార్పొరేట్ గిఫ్టింగ్ ఈ డిఫెన్స్ వాళ్ళకి అందరికి ట్రాక్ సూట్స్ అని వాళ్ళ క్యాప్స్ అని అవన్నీ మోస్ట్లీ ఇన్ డిఫెన్స్ ఈ డస్ అకౌంట్ ఇప్పుడు బెంగళూరు లోనే బెంగళూరు సో ఒక బాబు ఒక బాబు వద్దనుకున్నారా ఇంకా అది వద్దనుకున్నా ఒక బాబు చాలు ఓకే ఒక్కడైనా సరిగా పెంచి వాడికి అన్ని ఫెసిలిటీస్ చేసి ఇవ్వాలని చెప్పి ఒక బాబు అనుకున్నాం మేము ఓకే సో ఇంకా మీ హస్బెండ్ సైడ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎంత మంది మా హస్బెండ్ సైడ్ అయితే మా హస్బెండ్ ఆయనకి పెద్ద అక్క తమ్ముడు మదర్ ఫాదర్ సో ఇంతమంది వర్క్అట్ బాగా చేస్తావు కదా నేను చాలా లేజీ నేను చేయని వర్క్అవుట్ మా ఆయన ఎప్పుడు తిడుతూనే ఉంటాను నన్ను ఏమని చేయి వర్క్అవుట్ చేయి వర్క్అవుట్ చేయి డోంట్ బి లేజీ వర్క్అవుట్ చేయి అని కానీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను నేను కొంచెం కొంచెంగా చేస్తున్నాను అంటే నీ వర్క్అవుట్ ని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకుని ఒక ఆయన ఏదో మాట్లాడతారంట విందాం ఒకసారి వీడియో ప్లీజ్ హాలీ గారు మై నేమ్ ఈస్ నీరజ్ జస్ట్ వాంటెడ్ టు షేర్ వన్ ఫన్నీ బట్ అనాయింగ్ ఇన్స్టెన్స్ అబౌట్ సుబా యు నో ఫర్ అ వైల్ ఐట్ బీన్ ఆఫ్టర్ హర్ టు లూజ్ వెయిట్ ఎక్సర్సైజ్ ఈ హెల్దీ బ్లా బ్లా సో వన్ డే షీ కమ్స్ అప్ టు మీ అండ్ సేస్ జాన్ ముచే ఎక్ స్పిన్ సైకిల్ తెలా స్పిన్ సైకిల్ వై డూ నీడ్ అ స్పిన్ సైకిల్ వి హ్యావ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ అపార్ట్మెంట్ యూ కెన్ గో డౌన్ ఫర్ వాక్స్ యూ కెన్ గో డౌన్ టు ది జిమ్ టు ది క్లబ్ హౌస్ అండ్ వర్క్అవుట్ నెయ్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ యూ నో బెటర్ టు వర్క్ ఎట్ ద కంఫర్ట్స్ ఆఫ్ యువర్ హోమ్ ఎట్ యువర్ టైమ్ అండ్ యువర్ పేస్ అండ్ యూ నో ఇఫ్ యూ గెట్ మీ ద సైకిల్ ఐ సీరియస్లీ వర్క్అవుట్ ఓకే సో ఆఫ్టర్ ఎన్ మచ్ పర్సుయేషన్ ఐ గోట్ ఎ సైకిల్ అండ్ యూ ఎక్ వో దిన్ థా ఓర్ ఎక్ ఆజ్ కా దిన్ హై మై సైకిల్ కో దేఖతా హూ ఓర్ సైకిల్ ముచే దేఖతా సో ఎనీ వేస్ జోక్స్ అ పార్ట్ షీ ఈజ్ అన్ అమేజింగ్ పర్సన్ అండ్ వెరీ ఫన్ లవింగ్ పర్సన్ టు బీ విత్ ఆల్ ది బెస్ట్ టేక్ కేర్ సి యూ సూన్ బాయ్ ఓ మై గాన్ సైకిల్ స్పిన్ సైకిల్ చేయాలని చెప్పి నేను చూసాను మాట చాలా వీడియోస్ చూసాను బాగుంది ఇదేదో ఇంట్లో కూర్చుని వీడియోస్ చూసుకుంటూ చెయ్యొచ్చు కదా అని చెప్పి వెనకాల పడ్డాను అనమాట సైకిల్ కొని స్పిన్ సైకిల్ కొని ఆయన జిమ్కి వెళ్ళు జిమ్ ఉంది కింద వాకింగ్ వెళ్ళు అవన్నీ చేయాలంటే లేదు లేదు నువ్వు స్పిన్ సైకిల్ కొని నేను స్పిన్ సైకిల్ చేసి నీకు సన్నపడి చూపిస్తాను చూడు అని తీసుకున్నాను కంటిన్యూస్ గా వన్ వీక్ వెళ్ళి చేశాను నేను సిన్సియర్ గా ఆ తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా దాని మీద టవల్ ఆరేయడం దాని మీద బట్టలు ఆరేయడం బట్టలు ఆరేయచ్చు మీరు కూడా కొనుక్కోండి అలా జరిగింది అలా జరిగింది సో మళ్ళీ ఫ్యూచర్ లో శుభశ్రీని సిల్వర్ స్క్రీన్ మీద చూడొచ్చా ఆశ ఉంది ఏమైనా ఆఫర్స్ వచ్చినాయా 
ఆఫర్స్ ఇంకా రాలేదు కానీ ఇప్పుడు వస్తే ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఆఫర్స్ ను ఎక్స్పెక్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తావు మంచి క్యారెక్టర్స్ లైక్ నాకు తగ్గట్టుకు క్యారెక్టర్స్ నీకు తగ్గట్టుకు మంచి మెచ్యూర్ క్యారెక్టర్స్ లైక్ అప్పుడు చాలా చిన్నతనంగా చేసిన అలాంటి రోల్స్ లేకుండా కొంచెం మెచ్యూరిటీ కొంచెం సబ్జెక్ట్ బౌండి ఓకే ఒక నైస్ మదర్ క్యారెక్టర్ ఆర్ సంథింగ్ ఓకే మంచిగా ఉన్న క్యారెక్టర్ చేయాలని ఆశ ఓకే అండ్ మా అబ్బాయి కూడా ఆశను మమ్మీ నువ్వు మళ్ళీ రావాలి మళ్ళీ చేయాలి అని ఓకే సో అందరికి ఇప్పుడు సడన్లీ ఏమైందంటే అందరూ ఈ ప్రోగ్రామ్ వచ్చిన వల్ల అందరూ నానకాల్ పడారు నో యూ హ్యావ్ టు కమ్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ యూ హ్యావ్ టు కమ్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ అని చాలా పుష్ చేసి మాలా అక్క ఎంత పుష్ చేసింది నన్ను లేదు నువ్వు వెళ్ళాలి నువ్వు చెయ్యాలి అని సో ఆశ ఉంది వాళ్ళందరూ చెప్పిన వల్ల ఆశ కొంచెం పెరిగింది మీ ప్రిన్సిపాల్ ఏంటి ఆయన చాలా అమ్మో ఈ అమ్మాయి ఈ రోజు నాకు ఎదురు పడకూడదు అని అనుకునే వాళ్ళంట కదా అవును మా స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ నేను చాలా అసలు చాలా అలర్ట్ చేసేదాన్ని చిన్నప్పుడు స్కూల్లో ఏదో ఒకటి జరిగినా నేను డెఫినెట్లీ దాంట్లో ఉండేదాన్ని ఏ ఒక ఏ ఒక్క తప్పు జరిగినా తప్పు అంటే పిల్లలు అలర్ట్ చేస్తారు కదా సో ఏ అలా అలర్ట్ చేసినా నేను డెఫినెట్లీ దాంట్లో ఉంటాను ఆ గ్రూప్లో సో నన్ను ప్రిన్సిపల్ ఆఫీస్ తీసుకెళ్తారు సో ఇది ఏమైపోయిందంటే ఇది వారం వారం జరిగేది ఇది సో నాకు చదువు అంటే నాకు ఐ డోంట్ నో వై నాకు అసలు ఇష్టం ఉండేదే కాదు సో నేను స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు హోలీ ఉంటే హోలీ తీసుకెళ్లి రాసేయడం పిల్లలు డ్రెస్సుల మీద కంప్లైంట్ సైకిల్ టైర్ లో గాలి సైకిల్ టైర్స్ లో గాలి తీసేయడం సైకిల్ టైర్ గాలి తీసేయడం ఏదైనా క్లాస్ శంకర్ గారు కరెక్ట్ గా నీకు క్యాటర్ ఇచ్చారు దాంట్లో ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు ఆయన చూసినట్టున్నాడు అవును ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ క్యారెక్టర్ అలాగే ఉంది సో స్కూల్ ఇవన్నీ చేసేదాన్ని చాలా గలాట చేసేదాన్ని నేను అంటే నీ టాలెంట్ వల్ల చాలా మందికి టీసీలు కూడా ఇప్పించావని విన్నాను టీసీనా నేనా అవును ఎలా అంటే నీతో పాటు వాడు కూడా చేరి అల్దరు చేయటం వల్ల నీ అల్దరి వల్ల వాడికి టీసీలు ఇచ్చారు లేదు లేదు అలా ఏం జరగలేదు నాకు టీసీ ఇచ్చి పంపించేశారు ఓకే సో అప్పుడప్పుడు స్కూల్కి వచ్చి చెప్పేవాళ్ళ ఈ ఈసారికి ఏదో తప్పైపోయింది మళ్ళీ ఇలా చేయదు ప్రతిసారి పేరెంట్స్ పిలిచేవారు మా అన్నయ్య అయితే విసుకొచ్చింది మా అన్నయ్యకి ప్రతి వారం వచ్చి నుంచినేవాడు ఏం చేసావే ఇవాళ ఇప్పుడేం చేసావే నువ్వు అని నన్ను తిట్టేవాడు నేనేం చేయలేదన్నా వాడే వచ్చాడు నేను సైకిల్ గాలి తీస్తాను నేనేం చేయను అని సో అలాంటివి చేసి చాలా చేశాను అనమాట చాలా అసలు మ్యాథ్స్ అయితే అసలు గ్రౌండ్ లో ఉంటా ఉంటాయి కదా మ్యాథ్స్ ఆ టైమ్ లో అది ఒక సబ్జెక్ట్ మ్యాథ్స్ క్లాస్ అంటేనే నేను క్లాస్ లో ఉండేదాన్ని కాదు ఓకే వెళ్ళిపోయి గ్రౌండ్ లో వెళ్ళిపోయి ఎక్కడైనా కూర్చో చెట్టు కింద కూర్చునేదాన్ని చెట్టు కింద కూర్చుని నా ఫ్రెండ్ ని కూడా తీసుకెళ్లేదాన్ని రా నువ్వు కూడా రా నువ్వు టాయిలెట్ కి వెళ్తాను చెప్పి రా రా అని చెప్పి దాన్ని కూడా తీసుకెళ్లిపోయి రాకపోయినా నేను చెప్పేదాన్ని నువ్వు రా వస్తుందని చెప్పి రా రా వెళ్ళిపోదాం రా అని వెళ్ళిపోయి మేము చెట్టు కింద కూర్చోవడం స్టేజ్ దగ్గర కూర్చుని ఆ క్లాస్ అయిపోయేదాకా అక్కడ కూర్చునే వాళ్ళు ఆ క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే నేను వచ్చేసాను వాపస్ మళ్ళీ సో అందుకనే మ్యాథ్స్ టీచర్ నన్ను ఫెయిల్ చేసింది అనుకుంటాను చాలా కష్టపడి చదివాను నేను చాలా కష్టపడి లేదు ఈసారి పాస్ అవ్వాలి అని అది అడగకూడదు సెవెంత్ చిన్నప్పుడు మీ నాన్నగారు గ్లాసులు ఏదో పోసి పెడితే జ్యూస్ కొనుక్కొని తాగిసేవాడు కదా అవును గ్లాసుల మీద గ్లాసులు తాగిసేవాడు కదా మా డాడీ ఏంటంటే ఎవ్రీ సండే వంట వండుతారు ఆయన నాన్ వెజ్ చేస్తారు సో మా మమ్మీను మా డాడీ ఇద్దరు కిచెన్ లో వంట చేస్తారు ఆయన గ్లా ఆయన తాగి అలవాటు ఉంది కొంచెం సండే సండే సో ఆయన ఒక పెగ్ పోసుకుని గ్లాస్ అక్కడ పెట్టుకుని కిచెన్ లో మా మమ్మీకి హెల్ప్ చేస్తున్నారు నేను ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ వచ్చి ఇదేం జ్యూస్ లాగా ఉందని కొంచెం తాగేయడం మళ్ళీ వెళ్ళిపోవడం మళ్ళీ ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ వచ్చి మళ్ళీ ఒక గ్లాస్ తాగడం కొంచెం తాగడం మళ్ళీ వెళ్ళిపోవడం ఇంట్లో మా నాన్నగారు వచ్చారు నాన్నగారు వచ్చి ఇదేంటి నేను తాగలేదు కదా ఇది ఎవరు తాగేశారు మా మా నాన్నగారు ఏమనుకున్నారు మా అన్నయ్య ఏమో అనుకున్నారు సో చూడాలి ఉంటూ వీడు ఎవరు వీడు వచ్చి తాగేస్తున్నాడు వీడు పని చెప్తాను నేను అని చెప్పి దాక్కుంటూ చూస్తున్నారు అనమాట నేను సీరియస్ గా ఆడుతూ పాడుతూ వచ్చి సీరియస్ గా తాగేస్తున్నాను గ్లాస్ తాగేసి వెనకాల చూసి పాటను ఒకటి ఇచ్చారు మా నాన్నగారు ఇచ్చిన వెంటనే చూసి ఎందుకు కొడతారు చంపేయండి నన్ను అలా చెప్పేసి ఇంకా నేను అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాను అనమాట సో ఇలాంటివి చాలా జరిగింది ఫుల్ గా ఎక్కేసింది నాకు ఫుల్ మత్తులో ఉన్నాను నేను తీసుకెళ్లి అగర్బత్తి తీసుకెళ్లి మా నాన్నగారికి అగర్బత్తి చూపించి నేను ఇంకా బతికే ఉన్నాను తల్లి పోలేదు అని చెప్పి మా నాన్నగారు అదొకసారి అదొక ఇన్సిడెంట్ అయింది పెద్ద రాయుడు సినిమాలో నీకు ఆఫ
నేను చెయ్యి బాగుంటుంది చెయ్యి బాగుంటుంది అంటే అప్పుడు చేశాను నేను సో ఎందుకంటే నేను తమిళ్లో చూసాను ఆ మూవీ సో నాకు ఆ క్యారెక్టర్ కొంచెం ఎక్కువ అంత నచ్చలేదు అనమాట సో బట్ ఆయన మోహన్ బాబు గారు కదా ఆయన ఒకసారి చెప్తే చెప్పిందే భారతీరాజా గారు డైరెక్షన్ లో ఒక సినిమా మిస్ అయ్యి ఒకసారి అది నాకు పేరు గుర్తులేదండి తమిళ్ పిక్చర్ నాకు పేరు గుర్తులేదు అప్పుడు నేను వేరే తమిళ్ పిక్చర్ చేస్తాను ఆ డేట్స్ లేవు అప్పుడు సో వేరే మూవీ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన అడిగారు అనమాట సో అప్పుడు డేట్స్ లేవండి అని చెప్పి అదొక మిస్ అయ్యాను నేను తిరుపతిలో తమిళ్ తిన్నావు కదా నువ్వు మీ నాన్నగారితో అవును అవును ఎందుకంటే నేను చాలా గొడవ పెడుతూ ఉన్నాను అక్కడ వాళ్ళు పెళ్లికి వెళ్ళాము మేము సో తిరుపతి మా మావయ్య పెళ్లి సో పెళ్లి ఇంట్లో సామాన్లు గీమాలు అన్నీ ఉంటాయి కదా అక్కడ అందరూ పనులు చేస్తాను నేను మధ్యలో వెళ్ళి దూరి దారి లడ్డూలు తినేసి అక్కడ ఆ సామాన్లు ఇర పగ పగలు కొట్టేసి ఇర కొట్టేసి అవన్నీ చేస్తూ ఉంటే మా నాన్నగారికి చిరాక్ వచ్చేసి ట్రాన్స్ఫర్ ఒక రోజు నాలుగు వేసాను నన్ను ఇంక నేను ఏడుస్తూనే కూర్చున్నాను నాకు అప్పుడు మా మా అమ్మగారు వచ్చి నన్ను ఓదార్చి ఏడవద్దమ్మా ఏడవద్దమ్మా అని చెప్పి నాకు భోజనం తినిపించి అప్పుడు నన్ను పడుకోపించి అదైంది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఆవిడకి యాక్సిడెంట్లో ఆడిపోయారు అక్కడి నుంచి వస్తున్నప్పుడు యాక్సిడెంట్ అయింది మెట్రోడోర్ వ్యాన్ సో అప్పుడు ఆ వ్యాన్లో మా అమ్మమ్మ గారు మా అమ్మగారు ఇద్దరు యాక్సిడెంట్లో పోయారు నేను చాలా చిన్నపిల్లని అప్పుడు ఐ వాజ్ ఓన్లీ లెవెన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ సో ఇట్ వాజ్ వెరీ బ్యాడ్ హారబుల్ సీన్ సో ఇప్పుడు మనం చాలా సినిమాలు కలెక్ట్ చేసాం కానీ ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పలే మన పిక్చర్ చేసేటప్పుడు మన ఆడుతూ పాడుతూ చేసేసావు ఎప్పుడు చేసావు ఏం చేసావు ఏ అర్థం కాలేదు సార్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఫన్ మీ షూటింగ్ అయితే ఫన్ ఫన్ ఆల్వేస్ ఫన్ ఐ యూస్ టు వెయిట్ ఫర్ యాక్టింగ్ మీతో షెడ్యూల్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అని వెయిట్ చేసేదాన్ని నేను చాలా ఫన్ చేసేవాళ్ళం మీ మొదటి సినిమా షూటింగ్ అప్పుడు డైరెక్టర్ ఏదో చెప్పిన ఒక మాటకి రెండు గంటల సేపు ఏడిచా ఉంటాయి కదా ఏం చెప్పారు ఆయన సీన్ ఉండింది ఆ సీన్ లో నేను ఏడవాలి మా అమ్మ గురించి మాట్లాడుతూ నేను చెప్తున్నా అనమాట హీరోకి నువ్వు నీకు తల్లి లేదు నాకు తల్లి లేదు అని చెప్పి నేను మాట్లాడి చెప్పాలి అది అది రావట్లేదు ఎలా చెప్పాలో ఆ ఎమోషన్ రావట్లేదు అనమాట సో డైరెక్టర్ గారు వచ్చి ఇది ఇలా కాదు ఈ అమ్మాయికి వేరే లాగా చెప్పాలని చెప్పి వచ్చి కూర్చోపెట్టి మీ మమ్మీని గుర్తు తెచ్చుకో మీ మమ్మీ ఉంటే ఎలా ఉండే అవన్నీ మా మమ్మీ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడి 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 నాకు ఫుల్ టెన్షన్ రేజ్ అయిపోయి ఇంక ఏడుస్తూ కూర్చున్నాను నేను నేను చేయను నేను చేయను నేను చేయను అనుకుంటూ ఇంకా అదర్వైజ్ డైరెక్ట్ వచ్చి అమ్మ చెయ్యి అమ్మ తల్లి ఏదో తప్పుగా అనేసాను నువ్వు చెయ్యి అని చెప్తే అప్పుడు లేదు లేదు అని చెప్పి అప్పుడు చేస్తే అప్పుడు చాలా బాగా వచ్చింది ఆ సీన్ చాలా మెచ్చుకున్నారు అందరూ ఫస్ట్ గిఫ్ట్ ఒక రింగ్ ఇచ్చారు డైమండ్ రింగ్ ఇచ్చారు అది డైమండ్ రింగ్ డైమండ్ రింగ్ ఇచ్చారు నైన్టీ సెవెన్ లో నైన్టీ ఫోర్ లో నైన్టీ ఫోర్ లో నైన్టీ ఫోర్ నైన్టీ ఫైవ్ ఎందుకంటే ఆయన డబ్బులు చేర్చుకుని చాలా దాచుకుని అవన్నీ చేసి పాకెట్ మనీ అంతా దాచుకుని నాకు చిన్న డైమండ్ రింగ్ కొని ఇచ్చాడు అనమాట రింగ్ ఇంత పని చేసింది అనమాట ఉంది ఇప్పుడు కూడా ఉంది ఉంది ఇంకా ఉంది ఇప్పుడు పట్టట్లేదు కానీ వేళ్ళు తర్వాత నెక్స్ట్ గిఫ్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత పెళ్లి పెళ్లి అయిపోయిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ ఐ గాట్ ప్రెగ్నెంట్ ఒక బాబు గిఫ్ట్ ఒక బాబు గిఫ్ట్ ఇచ్చారు రింగ్ ఇచ్చారు ఒక బాబు లేదు అంత అంత మధ్య పువ్వులని బొమ్మలని నాకు బొమ్మలు అంటే చాలా ఇష్టం అప్పుడు సో చాలా బొమ్మలు ఇచ్చేవారు సో బొమ్మలు ఇచ్చేవారు టెడీ బ్యాడ్స్ అని అదని ఇదని ఆ తర్వాత కార్ కొనిచ్చారు ఆ తర్వాత స్పిన్ సైకిల్ కొనిచ్చారు అలా ఒక్కొక్కటిగా కొనిస్తూనే ఉన్నారు నీకు వంట బాగా వచ్చు కదా వచ్చు బాగా అంటే మరీ బాగా నార్త్ ఇండియన్ బాగా వండుతాను నేను ఎందుకంటే నేను నార్త్ ఇండియన్ నేర్చుకున్నాను వంటలు అదే క్రికెట్ బాల్ లాగా కాంక్రీట్ లాగా చేస్తా ఉంటా లేదు నాకు ఒకే ఒకటి రాదు ఏంటంటే ఉప్మా చేయడం రాదు ఉప్మా అస్సలు రాదు ఇప్పటికి రాదు నాకు అది ఒకలాగా పల్చగా అయిపోతుంది లేకపోతే ఒకసారి రాయి లాగా అయిపోతుంది నేను ఒకసారి చేశాను ఉప్మా మా అత్తగారు మా అవగారు వాళ్ళందరూ పాపం ఏమనుకున్న తిన్నారు తినేసారు అది బాగుంది బాగుంది మనకు నేను తిన్నప్పుడు అనుకున్నాను పరమ చండాలంగా ఉంది ఎలా తినారబ్బా వీళ్ళు అని సో అలాంటివి ఉంటాయి మాట లేదు వాళ్ళు తిన్నారు ఉప్మా కానీ నేను చేసింది ఫస్ట్ టైం చేశాను ఉప్మా అనుకుని తినేసారు వారు లేదా పాపం ఏదైనా చెప్తే ఏడుస్తుందేమో అని చెప్పేసి తినేసారు సైలెంట్ గా ఇంట్లో కొట్టి కొట్టి ఎర కొట్టి గట్టిగా అయిపోయింది అది ఉప్మా నేను మా అక్క చేస్తుంది గుత్తం కాయ కూర మా పెద్ద అక్క చాలా బాగా చేస్తుంది నాకైతే చాలా ఇష్టం
ఇలాగే మేము చెప్పుకునేది కానీ ఏంటంటే మదర్ వచ్చేసి వేరే 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 మాల అక్క మదర్ వచ్చేసి మా పిన్ని మా మదర్ వచ్చేసి మా మదర్ వాళ్ళు మా మదరు పిన్ని సిస్టర్స్ అనమాట ఇద్దరు సో అలాగా సో మీ మదరు పెద్ద ఆవిడ మా మదర్ పెద్ద ఆవిడ సో మాల మదర్ చిన్న ఆవిడ మాల పుట్టిన తర్వాత ఆవిడ మా మదర్ కి మాలని ఇచ్చేసింది నేను పుట్టిన తర్వాత నన్ను తీసుకెళ్లి మా పిన్నికి ఇచ్చేసారు ఎందుకంటే మా మమ్మీ తను షూటింగ్ వెళ్ళిపోయేది చిన్నప్పుడు మా లాక షూటింగ్ వెళ్ళేది సో తనతో పాటు మా మమ్మీ వెళ్ళిపోయేది షూటింగ్ కి నాతో పిన్ని ఉండేది ఇంట్లో సో నన్ను పిన్ని ఎక్కువ పిన్ని మా పెద్ద అక్క నన్ను పెంచారు అనమాట కానీ నాకు మాలాక్క మీద ఒకే ఒక కోపం ఏంటంటే మా మమ్మీని తీసుకెళ్ళిపోయేది అని ఎప్పుడు చూసినా వచ్చినా నువ్వు వస్తే చాలు మా మమ్మీని తీసుకెళ్ళిపోతావు నువ్వు అనేదాన్ని నేను సో అదొకటి ఉండేది సో ఇప్పుడు బెంగళూరులో అప్పుడప్పుడు కలుస్తుంటారా ఎస్ ఎస్ అప్పుడప్పుడు కాదు వారానికి ఒకసారి కలుస్తాము డెఫినెట్ గా అందరూ జాయిన్ అవుతాం అందరూ మాలాక్క ఇంటికి వెళ్ళి మాలాక్క మంచి వంట వండుతుంది నాన్ వెజ్ గిన్ వెజ్ అంతా వండుతుంది సో అదొక మాకు పిక్నిక్ లాగా ఉంటుంది అనమాట మేము వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుని మా అన్నయ్య మా అక్క పిల్లలు అందరూ కలిసి చాలా బాగుంటుంది జెంటిల్మెన్ షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు యాక్సిడెంట్ అయిందా ఎలాగది ఎలాగంటే షార్ట్ మధ్యలో నాకు బైక్ తొలాలని ఆశగా ఉండింది అక్కడ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ వారు ఆయన బైక్ ఉండింది నేను చెప్పాను నేను తోలుతానండి నేను అప్పుడు అప్పుడప్పుడు నేర్చుకుంటున్నాను నేను నేను తోలుతానండి నేను తోలుతానండి అంటే సరే తోలం ఆయనది కొత్త బైక్ నాది కొత్త బండి సీదా బైక్ తోలేసి సీదా నా బండికి వెళ్ళి గుద్దేశాను నేను నా బండి గుద్ది నాకు కాల్ కాల్ ఫ్రాక్చర్ అయ్యి చాలా అసలు విభచం అయిపోయింది వచ్చింది ఎందుకు మనం ఒక సాంగ్ కూడా చేసాం అప్పుడు స్విమ్మింగ్ నాగరాజు అవునా స్విమ్మింగ్ పూల్ లో దిగిపోమన్నారు దిగిపోయాను ఇప్పుడు ఏంటి ఆట కెమెరా అనగానే స్విమ్ చేయాలి కదా నాకు రాదు నువ్వేమో చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయావు నేనేమో ఫంటాస్టిక్ అని ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చాను శుభశ్రీ కంబ్యాక్ మూవీస్ లో చేయాలనుకుంటుంది సో తనకి తగ్గట్టు ఏదైనా అద్భుతమైన వేషాలు వస్తే ఉంటే ఆఫర్ ఇవ్వండి షీఈస్ వెరీ గుడ్ యాక్ట్రెస్ చాలా మంచి అమ్మాయి సో డెఫినెట్ గా మంచి ఆఫర్స్ రావాలని నేను కోరుకుంటున్నా అలాగే మీ అత్తగారు మీకు రికమెండ్ చేశారు మీ హస్బెండ్ రికమెండ్ చేశారు తర్వాత మీ అబ్బాయి రికమెండ్ చేశారు సో వాళ్ళు ముగ్గురు మనశ్రీ కూడా తను వెనకాల పడి వెళ్ళు 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 అని సో ఇంతమంది మీకు ఫోర్స్ చేశారు కాబట్టి డెఫినెట్ గా మంచి వేషాలు వస్తాయని నేను అనుకుంటున్నాను కమ్ బ్యాక్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ అండ్ కన్నడ ఇండస్ట్రీ ఆల్సో ఎన్ని భాషలు లాక్ చేసి ఉంటావు ఫోర్ లాంగ్వేజెస్ అండి ఫోర్ లాంగ్వేజ్ ఫోర్ లాంగ్వేజ్ తమిళ్ తెలుగు కన్నడ అండ్ మలయాళం 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 ఎవరితో చేశారు మలయాళం రేమాన్ హీరో హిట్ లిస్ట్ అనుకుంట పేరు ఓకే సో ఒక పిక్చర్ చేశాను ఎలా మేనేజ్ చేసావు మలయాళం చాలా కష్టం మలయాళం అయితే నాకు చాలా కష్టమైంది అన్ని లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడతాను నేను తమిళ్ హిందీ తెలుగు మాట్లాడతాను తమిళ్ మాట్లాడతాను అన్ని మాట్లాడతాను హిందీ సూపర్ తెలుగు సూపర్ ఇంకా ఇంగ్లీష్ కానీ మలయాళం ఒక్కటి మాత్రం నాకు సరిగా రాదండి అది నేను నేర్చుకోవాలనుకున్నా కూడా తిరుగుతుంది నోట్లో ఉంటుంది అది సో చాలా కష్టపడ్డాను నేను మలయాళం చేయడానికి సో కొంచెం కొంచెంగా రాసుకుని అది ఇంగ్లీష్ లో రాసుకుని అది చదువుకుని నైట్ కూర్చుని దాన్ని చదివి సో నెక్స్ట్ డే వెళ్ళి షూటింగ్ చేసి అలా అంతా చేశాను నేను ఓకే సో ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం చాలా రోజుల తర్వాత ఇలా మనం కలుసుకోవటం అవును చాలా ఆనందంగా ఉంది అండ్ మాలశ్రీ రాగానే చెప్పా శుభశ్రీ ఏం చేస్తుందని అడిగాను అయితే లేదు ఉంది ఇంట్లో ఉంది తింటుంది పడుకుంటాం లేదు ఉంటాం లేదు అంటే మళ్ళీ ఏంటి నేను ట్రై చేస్తుంది అంటే ఏమి చెప్పాను మేబీ రావచ్చు రాకపోవచ్చు అని తను చెప్పడం జరిగింది బట్ మాల విషయంలో రాము గారు నీకు గుర్తుందా నువ్వు నేను రాము గారు మాలశ్రీ మనం సురేష్ గెస్ట్ హౌస్ లో కలిసాం ఏ సినిమా అంటే అప్పుడు మనం చేసేది అలీబాబా అద్భుత దిప్పం చేస్తాం అప్పుడే వాళ్ళు కొత్తగా పెళ్లి అయ్యింది అప్పుడు ఎందుకు హైదరాబాద్ వచ్చారు వచ్చినప్పుడు అక్క వస్తుంది అంటే నేను వచ్చి కలిసాను అప్పుడు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం మళ్ళీ మాలాని చూడటం ఈ విధంగా తను ఇప్పుడు మళ్ళీ యాక్ట్ చేస్తుంది అంట చాలా అవును అండ్ ఒక సినిమా మేము చేసాం బ్యాంకాక్ లో వీరా దాంట్లో కోమలాక్ చేసాడు ఆ కోమల్ క్యాటర్ సో ఇప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ 
షూట్ చే కొద్దిగా వర్క్ ఉంది అది షూట్ చేసి మళ్ళీ డబ్బింగ్ చేసి రిలీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అయ్యప్ప డైరెక్షన్ అది ఆ సినిమా మళ్ళీ రిలీజ్ చేయాలని చూస్తుంది వాళ్ళ పాపను కూడా ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలని చెప్పారు సో డెఫినెట్ గా మంచి ఆఫర్ వస్తుంది కావాలి కావాలి సో కొన్ని ఫొటోస్ ఉన్నాయి అవి చూద్దాం ఫొటోస్ ప్లీజ్ అరే జయంతి గారు ఎప్పుడు ఇది ఇది చాలా సంవత్సరాల ముందు ఏదైనా ఈవెంటా లేకపోతే ఫంక్షన్ 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 జయంతి గారు పక్కన ఎవరు మాలాశ్రీ ఎల్లో సారీలో ఓకే 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 మీ ఇద్దరు మేబీ ఇది చెన్నై ఇది చెన్నై రైట్ ఓకే మా పిన్ని మా అమ్మాల అక్క అది గాయత్రి అని మా చిన్న పిన్ని కూతురు హైదరాబాద్ లోనే ఉంటుంది మా పెద్దక్క ఓ ఎక్కడ దొరికింది మీకు ఇవన్నీ ఫొటోస్ మాలాకే చుట్టూ ఎప్పుడు ఇది 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 కూడా చెన్నై అనుకుంటా లేదు ఇది బెంగళూర్ ఇది బెంగళూర్ బెంగళూర్ లో ఓకే కప్పుడే పెళ్ళిందా నీకన్నా ముందే నాకన్నా ముందే డిసెంబర్ థర్డ్ కదా డిసెంబర్ థర్డ్ థర్డ్ మ్యారేజ్ అది నా ప్రాణం నా ప్రాణం అది ఏం పేరు జోరో జోరో మా అన్నయ్య మాల అక్క మా పెద్ద అక్క నిర్మల నేను ఆయన చేతిలో కూడా కుక్క ఉంది కుక్క పిల్ల బగీరా మీదేనా కుక్క అది మాదే ఓకే సేమ్ జారో జోరో కాదు ఇది వేరే కుక్క ఇది వేరో ఇది బగీరా బగీరా ఓకే ఆయన ఏంటి బాడీ బిల్డరా అన్నయ్య లేదు లేదు అంటే ముగ్గురు సిస్టర్స్ ఉన్నారు కదా అందుకే బాడీ పెంచడేము ఎవడైనా పాలు అయ్యాడు అలాగే ఉంటాడు తను ఎప్పుడు చూసినా ఓ చాలా ప్రొటెక్టివ్ సిస్టర్స్ ఎక్కడ ఉంటారు ఇప్పుడు బెంగళూరు అందరు బెంగళూరు అందరు మేమందరూ బెంగళూరు సెటిల్ హలో సార్ బాగున్నారు కదా బాడీ అలాగే పెంచండి అవార్డు ఇది నేను ఎంగతంబి రిలీజ్ అయిన తర్వాత నాకు దొరికిన అవార్డు ఇది ఫస్ట్ పిక్చర్ రాధిక రాధిక గారు సూపర్ మా అత్తగారు మావగారు మా ఆయన నేను మా అబ్బాయి తను వచ్చేసి మా హస్బెండ్ తమ్ముడు తమ్ముడు ఏమంటారు తెలుగులో మరిది 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 హిందీలో ఏమంటారు దేవర్ దేవర్ మెరుకు మెరా దేవర్ ఎక్కడది కులు మనాలియా ఇది కులు మనాలి కులు అనుకుంటా కులు ఇది స్కూల్ లో ముందు ఎవరు నేనే ఇక్కడ బెంగళూర్ స్కూల్ లో నేను జాయిన్ అయినప్పుడు చేసిన ప్రోగ్రామ్ ఇది వెనకాల ఉన్న వాళ్ళకైనా మొత్తం టీసీలు ఇప్పించి అప్పుడప్పుడు కలిసి ఉంటారా ఫ్రెండ్స్ అంటే బెంగళూరు వచ్చిన తర్వాత నాకు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు ఇప్పుడు దాకా వాళ్ళిద్దరే నాకు ఫ్రెండ్స్ ఇంకెవరు లేదు ఇంకెవరు లేదు చెన్నై బ్యాచ్ ఎవరు లేదు చెన్నై బ్యాచ్ ఎవరు లేదు చెన్నై లో అసలు ఎక్కడ సిక్స్ దాకా చేశాను చెన్నై లో సెవెంత్ కు వచ్చాను బెంగళూరు లో సో అప్పుడు కలిసినప్పుడు నా ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటికీ వాళ్ళు ఉన్నారు ఇట్ చెరిష్ దర్ ఫ్రెండ్షిప్ అలాట్ సూపర్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ సో ఈ విధంగా మనం కలుసుకోవడం నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది అండ్ అలాగే సో రాబోయే కాలంలో మళ్ళీ శుభశ్రీ సిల్వర్ స్క్రీన్ మీద అద్భుతంగా కనిపించాలని చెయ్యాలని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ది బెస్ట్ మీ హస్బెండ్ ని మీ బాబుని మా అత్తగారిని మా అమ్మగారిని మొత్తం మీ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీని అడిగినట్టు చెప్పు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చాలా కాలం తర్వాత ఈ విధంగా మనం కలిసి కూడా ఆనందంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ అండి నాకు కూడా థ్యాంక్ యూ ఆడియన్స్ మళ్ళీ వచ్చేవారం ఎపిసోడ్ లో కలుసుకుందాం టిల్ దెన్ గుడ్ నైట్ శుభరాత్రి షబ్బక్క